Benvenuti in un nuovo episodio. Andiamo subito. Episodio 9. Epilogo parte 1. Salve, studentesse di Kivotos. Sono Kawaru Shinon, della Scuola di Kronos di Giornalismo. Al momento sono al distretto di Shiratori, dove la ricostruzione è pienamente attiva. Gli edifici che vedete dietro di me stanno subendo la ricostruzione proprio in questo momento, mentre parlo. Il distretto di Shiratori ha sofferto la maggior parte dei danni, visto che era il campo di battaglia del mostro e del gigante robot che l'ha combattuto. Ma già ha un altro aspetto, è incredibile! Dopotutto, la ricostruzione è la parte migliore dello sviluppo cittadino. Il consiglio generale studentesco e il suo capo della finanza, Oki Aoi, ha detto In questo momento, la ricostruzione è la priorità numero uno della città. Dei fondi di emergenza per la ricostruzione sono stati autorizzati e richiesti dall'ufficio di supervisione. Anche se il voto di bocciatura per Naganami Rin è ancora attivo, questa decisione sarà rimandata per prioritizzare la ricostruzione urbana e per rimandare appunto le battaglie politiche. Ma chi è responsabile? Per l'innalzamento dei costi dei terreni e dei materiali di ricostruzione? Chi avrà beneficio da tutto ciò? C'è una parte più scura dietro questa storia di speranza? La prossima volta vi faremo sapere tutto ciò. Cosa? Volete che io stia zitta? Avete comprato il terreno qua? Eh? Scusate per i problemi visivi. Aspettate un momento. <coughs> un sacco di tempo è passato da quando l'incidente di Sanctum ha attaccato e assediato Kivotos. Le torri rosse sono apparse in tutta Kivotos e siamo stati attaccati da nemici sconosciuti. Anche se un tale enorme incidente è successo, la reazione dei cittadini di Kivotos può essere chiamata al massimo tiepida. Sì, ci sono stati grossi casini, ma tutto si è risolto grazie a Shale. E quindi qual è il problema? Questa sembra la reazione generale. Alcuni hanno addirittura detto... È un evento promozionale di Shale? Uno scontro col consiglio generale studentesco? Dove sono le telecamere nascoste? Infatti, anche per la DU, che ha sofferto la maggior parte dei danni di questo incidente, ci sono stati pochi feriti e zero morti. Comparata alla scala di questo incidente, alcune persone dicono che Miracolosamente, solo pochissimi danni sono successi, ma comunque sarete contenti di sapere che la maggior parte delle persone hanno continuato a vivere normalmente le loro vite. Vedendo che non ci sono richieste per la ristorazione dei danni o supporto dagli altri distretti, la situazione sembra essere la stessa su tutta Kivotos. E un'analisi è stata anche conclusa dalla più grande vittima di questo incidente nel Consiglio Generale Studentesco, visto che il Consiglio, appunto, e la sua eh, il suo edificio, inclusa la Sanctum Tower, sono stati distrutti. La perdita della Sanctum Tower, 
che aveva il controllo amministrativo di Kivotos. Non è un grosso danno? Kivotos è spacciato? Condannato? Sono sicura che alcuni telespettatori stanno pensando questo. Ma la Sanctum Tower era già priva di importanza, visto che la presidentessa del Consiglio Generale studentesco, ovvero l'ultima manager ufficiale, è scomparsa, giusto? Quindi non ci aspettiamo grossi cambiamenti nella sua improvvisa distruzione. Il Consiglio Generale Studentesco ha valutato questo incidente come un attacco a Kivotos da un fenomeno misterioso, ma non ha offerto molte altre spiegazioni. Chale è sospettata di essere profondamente coinvolta in questo incidente, anch'essa, ma rifiuta di rispondere alle voci che dicono che Sensei stesse correndo in giro nudo. Se Sensei è diventato un estremo na naturalista o meglio un nudista, perché correre in giro tenendo in mano un tablet PC? In risposta a questo, una interpretazione era che era una performance d'arte riguardo la coesistenza tra la civilizzazione moderna e la natura. Eh? Devo smettere di spargere teorie di cospirazione? Ma di cosa state parlando? Questa non è una cospirazione. Abbiamo altri problemi visivi. Per favore, aspettate un momento. In breve, questa è una cospirazione d'alto livello, che è stata nascosta a un, ad un pubblico apatico. Sciale, non nascondere la verità. Rivelala! C'è un altro problema visivo, per favore, abbiate pazienza. Un momento. Il Consiglio Generale Studentesco ha annunciato che stanno lavorando a un progetto per ricostruire la Sanctum Tower e che la torre completata sarà svelata a breve. È un grosso progetto ricostruire l'intera Sanctum Tower come da progetto. Vista la difficoltà del processo ci sono voci che stanno collaborando con le industrie Kaiser. Una compagnia di costruzione privata. Sono i veri azionisti nel mercato e l'inizio di costruzione urbana e di sviluppo nella costruzione dell'industria e ci guadagneranno molto mentre le persone stanno soffrendo dall'inflazione dei prezzi e dell'allineanzamento degli interessi. Hmm. Quindi questo è tutto, capo della difesa. Saresti stata in una situazione molto precaria senza il nostro aiuto. Non vale lo stesso per te? Senza il mio aiuto, la Kaiser sarebbe in bancarotta adesso. Mi sembra giusto? Con questo posso intendere che la nostra alleanza è stata mantenuta? Unire le forze a chi mi ha pugnato le spalle. Mm. Una persona ordinaria non lo farebbe mai. Ma le persone ordinarie non riescono a fare mai nulla. Far cose oltre l'ordinario è ciò che rende qualcuno superumano. Mm. Un superumano non può essere come la massa ordinaria. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con te, generale. Infatti, ah ah, fantastico. Posso capire perché la presidentessa ha un'alta opinione di te. Un vero adulto dovrebbe essere capace di unire le mani col nemico di ieri per una causa superiore. Non sono un idiota che rovinerebbe i piani per colpa di triviali emozioni. 
Molto bene. Non vedo l'ora davvero di collaborare con lei. Capo della difesa. Aris, siamo qui! Eh? Aris, cosa stai facendo? Sta montando un, un modellino di plastica. No, non è un modellino. Che cos'è allora? Un, un robot? Sì, penso che sia... Ok, probabilmente. Eh? Ok. Hai detto che è scomparsa. Sì, che è scomparsa e non l'ho vista più da allora. Ma quando Kay se n'è andata, ho visto il robot così per un secondo. Quindi lo sto creando prima che la mia, memo mia memoria se ne vada. Mm, Aris, Kay ci ha davvero aiutate. Forse può diventare un membro del nostro party. Sì, se la rivedrò, gli chiederò di unirsi al nostro party. Se vuole mm? è un invito per una battaglia online? Eh? Mm? Che cos'è questo? Cosa c'è che non va, sorella? Un file che non ho mai visto prima nella mia memory card. Sei sicura che non ti sei solamente dimenticata? Che cosa intendi? Come potrei scordarmi di un file che ho salvato? Non l'ho mai nemmeno visto questo nome. Vediamo. Aspetta, questo è... Che cos'è? Key.sub Il nome del file salvato è... Key? Key? Si suppone sia Key? Muoviamoci e portiamolo ai mari. Sì. Benvenute. Game Dropping Department. Ciao. Oh, sei tu. Ma che cosa stai facendo qua? Sì, sì. Presente Sario. Sì. Sono Asuma Toki. Peace, peace. Peace? Cosa? La presidentessa Imari ti ha insegnato... delle cose strane. Non è nulla di strano. È soltanto mettere enfasi sul proprio carattere e sul proprio linguaggio. È una strategia per prendere vantaggio delle debolezze dell'avversario finché sei felice tu sono felici tutti la presidentessa Rio si sta di nuovo nascondendo quindi sto cercando lavoro ecco perché Toki sta girando qua attorno andrai nella club room del CNC? no penso che le mie senpai siano impegnate non le ho viste. Capisco la situazione. Visto che non hai lavoro, potresti unirti al nostro party? Cosa? Ah, Aris. Grazie per l'invito, ma... Ho un'altra missione al momento. Ma... Se vorreste invitarmi di nuovo, la prossima volta... Oh, Aris... Ciao, Imari. Imari, puoi dare un'occhiata a questo? Un momento per noi. È qua. Una console. Mm, capisco. Che cosa ne pensi? Pensi che sia ok? Penso di sì. Ma non sono un'esperta per quanto riguarda la tecnologia degli dei senza nome. Quindi non posso dirlo con completa sicurezza. 
queste, questi dati si sono creati naturalmente? Questo è certamente un fenomeno sovrannaturale. Al momento potrebbe essere che okay, ma non possiamo provarlo. Allora è così. Sì. Questi dati pesano soltanto 2 kB e anche se li analizzassimo bit per bit ne troveremmo il senso. A meno che quella caga sotto che è esperta in tecnologia tornasse indietro da noi. Ho capito. Quindi non è né un sì né un no per il momento. Spero che sia ok. E se è ok allora... Allora io... Aris. Aris. Oh? Che cos'è quello? L'ho fatto mentre pensavo che... Capisco. Che eccellente lavoro, Aris. Con il tuo permesso? Posso... Lavorare nella modifica di questo robot? Modifica? Non sarebbe altro che aggiungere una funzione di memoria USB. Ma allora potresti... Potresti mettere i dati di Kay là dentro? È geniale! Hai fatto tutto ciò pensando a Kay. Come se lo sapevi? Se carichi i dati... Mentre è vero che sono una delicata e bellissima ragazza dal genio elevato, per favore non aspettatevi miracoli. È solo un piccolo pezzetto di speranza che puoi portare con te. Sì, per me va bene. Eh, lasciala a me allora. Modificare questo genere di cose è dove brillo di più. Specialmente considerando che ho modificato l'exoscheletro le di Toki. Anche se quella ragazza non aveva così buon gusto. Vediamo. Effettivamente ho comprato della nuova memoria recentemente. Aggiungerò anche una funzione di attivazione con tasto. Voilà, è finito. Grazie, Mari. È venuto bene, Aris. Sì, Aris. Sono felice per te. Tieni al sicuro. Di modo da non perderlo. Grazie. Episodio 10 Epilogo parte 2 Buona fortuna a tutti ah, Non so una singola risposta Nemmeno una Tutti sono stati così preoccupati E impegnati che studiare è stata l'ultima cosa veramente Non siamo pronti per il test Sì, non so nulla di queste domande, ma farò del mio meglio. Non ha senso che tu faccia del tuo meglio. Non puoi nemmeno tirare a indovinare. Sono tutte domande brevi. Già. Eh, eh. Pare che... Dovremmo avere più classi supplementari. Ah. Prenditi cura di te, Saori. No, ma... Smettila di dire insensatezze. Non puoi arrenderti su te stessa. Eh, questo è vero. Non dovrei arrendermi. È ok. Hai molto da fare e molte cose che vuoi vedere, Saori. Sahori, non siamo più delle ragazzette di cui ti devi prendere cura. Quindi vai. Bene.
Boss, sono io. Gli Helmet Gangsters. Tutti quanti, raggruppatevi qua, adesso. Andremo ad attaccarli. Ci hanno bucato le gomme, quindi... Vi provvederemo un po' di grane per 56 ore. Cosa? 56 ore? Sì, sono loro. Agenzia Problem Solver. Sta arrivando! Ah! Che cos'è quello? Venite qua, velocemente! Prenditi cura di loro. E considererò di pagarti con la paga minima. Se vuoi avere il lavoro da me... Con... Sbrigati! Ah! Ok. Vado ora. Ok. Ragazze. Così occupata. Deve essere bello. Faccio una chiamata ogni tanto, leader. Hai buon viaggio, sorry. Sì. Prendi di cura di te, leader. Sì, Erika. Dammi un'altra tazza, per favore. Che cosa? Un'altra? Anche per Shiroko. Ha lavorato duramente. Deve nutrirsi bene. Ma, ma sono piena. Shiroko, no! Mangia di più. Mi sembra che hai perso peso. Hai lavorato duro. Quindi devi mangiare ancora di più. Ah. <ride> Suppongo di sì. Per me va bene, ma... Avete i soldi per pagare questo ramen? E eh no. Non potete usare la carta di Nonomi. Non ho soldi. Ma ne possiamo prendere e sottrarre dalla paga di Serica. Cosa? Di cosa state parlando? Dai, dai. Facci avere un'altra tazza. Padrona. Visto che avete lavorato duramente, offro io. Una tazza di ramen jumbo speciale per tutte. Cosa? Capo, eh, saremo in perdita per oggi. Eh, eh, capo, sei, sei, sei davvero, davvero generoso. Oh, grazie, ma pagheremo. No, non preoccupatevi. Dovremo tutti quanti mangiare bene in momenti come questo. Ok, grazie. Mm. Serica, dovresti sederti con noi e mangiare anche tu. Mi sento sola quando non, non ci sei te intorno. Di, di cosa stai parlando? Sto lavorando al momento. È ok, Serica. Oggi andiamo lentamente, eh, la situazione è tranquilla. Dovrei farlo? Cioè, solo per questa volta andrà bene. Sì, Serica, vieni a sederti. Il posto vicino a me è vuoto. Ah. Serica, dove ti sederai? Vicino a Shiroko o vicino a Nonomi? Sai, questo potrebbe essere un momento decisivo nella tua vita. Scegli con attenzione. Sederti sopra di me non è una scelta Fai silenzio L'unica scelta giusta è quella che farà soffrire Oshino Dovresti considerare lo stato della mia schiena Allora mi siederò di fianco a Oshino Allora mi siederò più vicino a Oshino ci dirò qua dietro Davanti, dietro Cos'è questo? Sono circondata da spaventose kohai Di questo passo ah.
Yay! Sono tornata, Plana! Plana? Questa è la casa dove starai d'ora in poi. Mm, mm, ok. Grazie, Aaron. No, Plana, ne abbiamo parlato. Di la frase giusta. La frase giusta? Sì, la sai. È il momento perfetto. Devo veramente farlo. Ok. Dai, Plana. P per favore. Sono a casa. Arona. Ottimo lavoro, Rin. Ottimo lavoro, capo dello staff. Allora... No, io... Finché non ci sarà un voto di bocciatura contro di me che sia concluso, volerò bassa. Non posso permettere che ci sia un danno per te di nuovo. Ma cosa... Ancora? Ma non hai... Sei veramente troppo, Rin. Intendo. Siamo state addirittura nello spazio insieme. Momoka. Eh, volevo scappare ancora, ma... Vedendo come sono andate le cose, suppongo che non ho scelta... Se non quella di affidarmi alle spalle di Rin. Ah. Fino alla fine dell'universo, vero? Ayumu. Momoka. Ora che ci penso, non ve l'ho mai detto. Grazie per essermi state vicino. Rin? Oh, ho avuto un sincero ringraziamento dalla nostra Rin? Questo è brutto segno. Deve essere qualche problema. Il disastro sta per cadere su di noi. Momoka. Pare che avrò bisogno di affidarmi a voi ancora. Non vedo l'ora. Sì. È condiviso anche da me. Ah, beh, se proprio devo, ok. <ride> oh, Rin, è arrivata una lettera per te. Una lettera? Sì, la metterò nel, nella tua scrivania. Non aveva un indirizzo del mittente, quindi l'ho ispezionata per sicurezza. Ma è una normale lettera. Oh, eh, non ho letto nulla. Grazie. Allora le darò un'occhiata. Ah, è passato molto tempo, Sensei. Figa. La performance di Shale mi ha fatto impazzire. È, è stato una cosa che induceva lacrime. <ride> è stato incredibile. Grazie, hai lavorato duro anche te, Emilia. E quindi, sensei, eh, questo è qualcosa di molto divertente e eh, intendo importante per me. Mm, mm, cosa? È vero che correvi nudo per i campi? Mm, no, non è vero, davvero. Qualcosa è stato capito male. Ho sentito che stavi correndo verso la gente, nudo, coperto in polvere e cenere, mentre tenevi un tablet in mano e sorridevi tutto contento, da diversi testimoni. Mm. Forse non dovremmo mm, immischiarci in tutto ciò più di così, per il bene del sensei e della sua reputazione. <ride> Mi hai contattato per questo? È perché ci sono news dal club di Ninjutsu. 
sono tutte tornate in sicurezza, per tua informazione. E hanno confermato che hanno incontrato la vicepresidentessa della Chiacoran. Anche se ancora non hanno potuto confermare l'esistenza di Kuzunoha. Però hanno riportato indietro una lettera da qualcuno che afferma di essere Kuzunoha. Era stata inviata, a quanto pare, al sensei di Shale. Se fosse vero, sarebbe un bel trucchetto. Non l'ho retta, ma te la farò avere. Grazie, Nia. Ma certo, spero che sia d'aiuto. Per favore, assicurati di fermarti al distretto della Chiaco. La prossima volta. Stiamo pianificando un divertente festival. Leggiamo il messaggio della lettera che ci ha fatto avere Nia. Stavi cercando me, Sensei? Beh, penso che ti ha più accurato dire che pianificavi di cercarmi. In ogni caso, devo arrivare al punto. Non c'è modo di far tornare un'esistenza invertita dal croma al suo stato originale. È una regola naturale di questo mondo. Proprio come i morti non possono essere riportati in vita. Ma se vuoi ancora salvare un certo qualcuno... Vieni a incontrarmi, Sensei. E questa è la lettera? C'è cioè, davvero il dirizzo dell'emittente? Vediamo. Arinni. Questa... Questa scrittura... Presidentessa del consiglio... Consiglio studentesco. Plana si è unita alla Shit Team Chest e abbiamo ottenuto la carta di credito di Frena Fates. Episodio 11 Post fazione parte 1 Salve Sensei Come stai Plana? bene Aruna si sta ben prendendo cura di me ehi, ehi, ehi. devo avere questo latte alla fragola anche se sta ancora dormendo ok sveglia Aruna sensei è qua non è il momento di dormire Arona, se non ti alzi, ti punzecchierò sulla guancia. Ah, letto. Cosa continua? Ah. Ah? Ah? Cosa? Ah, ah, cosa? Buongiorno, Arona. Oh, oh. Ma quando è arrivata la mattina? È ora di pranzo, Arona. Non puoi dormire così fino a tardi. Sono le basi. E io che dovrei essere il tuo modello ruolo. La tua senpai. Svegliarsi presto è la prima cosa che devi fare. Devi dare l'esempio dopo aver fatto ciò. Ah, Come è potuta finire così? Deve esserci un sacco di lavoro per te, Plana. È ok. Mi sto iniziando ad abituare nel prendermi il cura di Arona. Mi sento leggermente minacciata nei casini. 
da questa situazione Ma è ok Perché insieme Io e Plana eh, Avremo il potere Di fare ancora di più con la shit in chest Affermativo Aiuterò anch'io sensei Non vedo l'ora Plana e Arona Anche io Non vedo l'ora Sensei eh, sì, sensei <ride> Aruna sta dormendo tantissimo Recentemente Eh, perché io sono qui la shit in chest è sovraccarica, per via mia. E io capisco che la presidentessa del consiglio studentesco è scomparsa anche in questo mondo. Presidentessa, non c'è nemmeno in questo mondo. Episodio 12 Postfazione parte 2 Quindi è così che finisce Questa storia Non solo Hanno superato le mie Predizioni Non essendo Il nostro Personaggio principale sono anche tornati alla narrativa della loro desiderata timeline. Ma certo! Sì. Questa è sembrata essere la storia finale. Ma non lo era. Ingannare la platea per la storia e per me. Ma sensei, non pensare che il tuo intervento miracoloso... Sarà sempre di successo. La storia deve continuare. Ma certo! Questa è... Una transizione a una nuova fase. Sì. La storia finisce qua. Ma un nuovo inizio deve fiorire. Sì. Che matria? Ha bisogno di una rivoluzione per questo fine. Il nostro vecchio alleato, che è stato esiliato, sotterrato e sigillato, sì, lo devo trovare. Spero tu sia casato, Black Sweet. Finirò ciò che hai iniziato. Calcoli completi Ipotesi confermata Fine della verifica Capisco Ora capisco Capisco perché Arona è simile a me A-R-O-N-A del sistema operativo della shit in chest, ma come entità differente. È qua. Ecco perché nessuno poteva trovarla. La presidentessa.
ですから帰りましょう先生私たちのすべての愛がある場所へ。Il nostro amore esiste. Ciao, ragazzi. Ciao, Ed eccoci arrivati alla conclusione del capitolo finale. Grazie per avermi seguito fino a questo punto, ma la nostra storia non si conclude qua, in quanto ci aspettano le avventure che abbiamo visto nei trailer di preview poco fa. Quindi, come al solito, ci becchiamo al prossimo episodio!